喊你又。哎，你干什么？慢点，别说那个。轻点。哎呦呦呦！啊，你你你干什么你？我跟你说啊，三个月不允许碰他肚子，知道不知道？哎呀，你这你你你你你你你你你，天姐啊，明天起咱不上班了啊啊，那不上班不行吧？爹妈的，爹妈的，不许了，不许了！再说了，你也不是个卖保险的料。你看，这几个月你卖了几份，对不对？都是我帮你卖的呀。我已经有个客户谈好了，马上就可以签了的。哎，那咱也不去啊。妈，我没那么娇贵，俺是那娇贵。这不会说话，哎呀，这好话不好听，好听他没好话。妈，那您怎么那么坚信一定是孙子？他万一是孙女呢？别别别别别，不许瞎说，听见没？你一定想着他就是个孙子，还有你，咱全家都得想着是孙子。你想他是个孙子，孙子，孙子，到时候不是孙子，他生出来也是个孙子。不，要要吐。啊，来来来来。来你想没事了，你没来，哎呦，你妈妈，去去去去，拉孩子啊，喝点水行吗？哎哎哎，现实啊，两件事啊，一件你赶紧去跟你岳母说，把虫虫带走。你看天真没法伺候他，俺得伺候天真，俺也没法照顾他，听见没？哎呀，这么快就跟他姥姥说啊？那当然了，不是我的意思嘛，咱先稳定稳定，万一……赶紧的，呸呸呸呸呸呸！啥万一呀？你会说话吗你啊？这第二啊，第二是啥来着？这个哦，到超市多买几个垃圾桶，放到各个地方备着。啊，想的真周到！我跟你说，得买最便宜的，别买贵的啊！哎呀，俺这媳妇儿，俺就要说这句话，我是替您说这话呢。哎呀，来来来，吃点吃点，不能提吃的，别别别说吃的，不不不提就行，不提。好，好，好，好，好，不提不提不提不提。哎呀，真好啊！我当爸爸呀！真的，真的！哎呀，老杨，老杨，老杨，快出来！你快出来！现实来了。天大的好消息，又要当老爷了！啊，好事儿啊！他又吐了吧？吐吐吐吐吐，而且吐得很厉害，所以我想跟二老商量商量，最近这段时间能不能帮我们带带虫虫？没问题，包在我们身上，我们去看看天真吧。哎呦，别别别别，咱们一去啊，那亲家他又得招待咱们，又做饭又炒菜。吐得更凶了，不是？你忘了上回了？我就是因为担心亲家母不知道天真想吃点什么，所以才要去的嘛。我是他亲妈，他见了我准高兴，是吧，现实？啊啊啊啊啊！是是是是是,是。<笑>那我们就走吧。现在就走。哎呀，把您的宝贝放下吧，快点。走走。今天真热死了。是啊。嗯。哎呦。是吧？哎呀呀！来。哎呀，老伴儿啊，来的差不多了吧？那个正业师在车里等着呢。哎呀，就让他等着吧。天真现在是非常时期，他想吃什么？我知道，现在是最挑食的时候。行行，把包放。哎哎，你看这儿。哎，阿姨，看看我们的百花蜂蜜吧，大品牌，老字号。哦。给你们介绍一种蜂胶吧，特别适合老人。您看看，蜂王浆，对，蜂王浆又方便食用，它一小袋一小袋的，还方便冷藏，增加免疫力的，对，提高免疫力。那孕孕妇能吃什么？孕妇吃什么？啊，孕妇啊，孕妇给你介绍一款特别适合孕妇的这种
，这个特别适合孕妇喝。哦，凉快蜂蜜。哦，这个孕妇喝了可以。对我们品牌都是纯天然的，价格也合适。您看看。这个可不敢看，我我我我我打刚打开。那电视上不是说了吗？怀孕不能看电视，对孩子不好。我就看一会儿行吗？这个综艺节目我特喜欢，你让我看会儿吧。那也不行。以前咱没条件，现在咱有条件了。俺孙子一出生，那必须得聪明健康，知道不？以后注意不能看啊。嗯。要不这样。看电视的时间，妈妈给你安排。你呢，上午看五分钟，下午看五分钟，晚上再给你看五分钟，行了吧？那五分钟能看什么呀？我那我还是不看了吧。哎，这就得了。电脑也不许看啊！你也别以为妈妈不知道，电脑辐射可厉害了，知道不？啊，知道了。还有这手机。手机呀、啊，他们给你打电话，妈妈替你接。这玩意对身体可不好呢，你知道不？孙子，哎呀，他们要祸害呢，就让他祸害奶奶来。哦，可千万不能祸害你哦，是不是、啊？妈妈妈，这这才多大点儿，也就蚕豆那么大吧。哎，是吗？大爷是俺孙子。行了，哎呀。哎，你慢点啊！啊，那个妈，是这样，您别老孙子孙子的说，行吗？弄得我特有压力。你也知道，生儿生女这事儿不由我决定，他正现使馆，万一生的是个孙女呢？孙，孙家一高兴啊！那俗话说了，那个先生女那叫会生娃，姐弟关系啊，那是最好的关系了。不不，妈，我只能生一个。为啥？郑现实是有单位的人哎，我们要多生了，他他会被开除的。先不说这些了，这个吃饭要紧啊，管他是孙子还是孙女呢，那不能饿着他俩，对不对？你别说，我还真有点饿，是吧？啊，好，你晚上准备给我做点什么菜呢？给你做肉片炒大葱，特意给你做的。这牌子的米不错，香软糯滑，天天爱吃。哎妈，哎哎，那菜就这几种吗？哎，不能拿油炒，只能拿水凉拌着吃。好好好好好。哎，来来来来来，这好，这个。这个这个、哦，行行行，我来我来我来拿，妈妈妈。好，走走走，快点，快点。哎。我就可以住在这儿，帮你一起照顾天真，直到他生为止，怎么样啊？啊，呃，怎么了？那个亲家，不用不用，啊，一个人没问题。哎呀，你一个人啊，肯定不行。你见他吐是吧？他老这么吐就影响健康啊。他健康不行，他就直接影响到孩子。我做的他肯定不会吐，就保证大人跟孩子给你养得好好的。妈是这样，您要过来住了，他爸怎么办呢？啊，对呀。哦，对，那虫虫怎么办呢？对呀、啊，呃，可是天真现在这种情况，没有我看来是不行的。这要不我今天做个主啊，把两家合理的安排一下，分分工，你们看怎么样？呃，那个咋咋个分法啊？<笑>呃，大姐，你呢就每天负责买菜。打扫打扫卫生，我呢就给全家人做饭。我做的这个饭虽然比不上那个呃饭店的大厨师，可是色香味还是蛮不错的。关键的是
天真的胃可以接受，毕竟他是从小吃我做的饭长大的，对吧？是是是是。哎，你们有什么意见提吧？现在不是在商量吗？啊？嗨，您都说这样，这也也就这么着呗。嗯，那行，那现实啊，你呢就负责采购，这个一大家子的吃喝拉撒，事情你要管的挺多的，够你忙的。老伴儿，嗯，你呀、啊，就负责每天接送虫虫上下学，这个别整天想着下棋打牌什么的。这亲家母，菜场买个菜，帮着拎拎；现实，没时间买东西，帮着出去买买东西什么的。啊，行，你们就放心吧。我就是那革命的一块砖，哪需要往哪儿搬啊。<笑>妈，我现在这个样子，我觉得挺好的，不至于享受这个待遇吧。你呀、啊，现在什么都别想，就为了老郑家的后代，你就安心养胎吧，对吧，亲家？啊，得意呀，得意呀。那好，那行动吧。你知道我感觉我自己像什么吗？像皇上呀？怎么样？像大熊猫？切切，熊猫哪如你呀？哎呀，你别说，你还真行啊！你看啊，这个小米啊，还有菲菲，俩人不是都想怀孕吗？嗯。结果到现在一点动静都没有。你看你啊，只见小肚嘣嘣起，说明什么呀？说明厉害呀！咱这枪法。一枪十环，你切，你切，嗯。哎，我跟你说，嗯，我看得出来，小米还是挺失落的。你跟妈也说一下，以后她在的时候，你们别对我这么热情啊，要不然太刺激她了。哎呀，你这个人呐，真是我怎么说你呢？啊，小米平时怎么对你啊？要叫我是你，到了这个时候，那是有冤的报冤，有仇的报仇。你干嘛呀，这日子，宽容宽容啊。多吃点核桃。补补脑子，你不能吃太多了，可以了，别包了。行，你必须得多吃，你得补补脑子啊。革命，革命社会主义。老婆，你这样管用吗？要不然你也减减肥吧。啥？没有啊，多锻炼。老婆，你这样折腾，能行吗？别最后，孩子没生出来，哥们别行难了。继续。是。走。走。走。快点啊！换完没有啊？完了没？还没出来。哎呀。嗯，白糖，拿着。好看不好看？嗯。哎呀，是挺好看的。嗯。可我说有什么用啊？啊，这要让妈看见，你知道后果什么样吗？您想啊，您都要当妈妈的人了，还穿这么短的裙子，露这么长一条腿，那她看见非不得骂死你啊！我什么时候说我要当妈妈了？再说了，我还没玩够呢呀！嘿嘿，没玩够。哎，多好看啊这衣服！嗯。哎，对了，我跟你说啊，如果妈问起来说我为什么老不怀孕的事儿，你必须把责任担过去了。我怎么带啊？我嘛，我去医院跟妈妈检查过的，妈知道我没问题啊。那要再有问题，就是你的问题了。嘿,嘿，你就咒我吧啊！要我哪天真出事儿，我看你后悔来得及吗？你，老公，你说，青春就这么两年，现在不玩什么时候玩哦、啊？是不是、啊？行行行行，玩玩玩玩两年吧。玩，我也还没玩够。哎，那这衣服呢？哎呀。走，先生，先生，哎呀，妈，这事我去办就行了，你甭跟着我了。啊，不是跟着你，家里人多，说话不方便。
，没话跟你说，憋死了。那憋死了，你快说呀！你赶紧想法子把你爷们给请回去。他那个案都学会了，俺保证把儿媳妇照顾好。他得指手画脚的，俺成多余的了。现在，妈，人家也是好心，为了咱家的香火，不是？再说了，生出来的孩子他姓郑，人家图什么呀？他整个也没把自己当外人儿，啊，整天就指挥这个支持那个的。哎，他干什么呀？这谁的家呀？你家，你家，你多厉害呀、啊！我跟你说嘛啊，不利于团结的话咱不说，不利于和谐的事儿咱不干，咱一切为了孩子行吗？哪要不为孩子，俺早跟他急了。哎，这就对了。您宰相肚里能撑船，您是大尾巴狼，谁大尾巴狼啊？不是大人大量啊，咱不跟他们计较行吗？为了我，为了孩子，俺就是为俺大孙子，俺都忍了。真是，行行，去去去去吧，买东西去吧。记住啊，你一定得跟他说。那是一定的，您的话就是圣旨啊。这，这，哎呀，走。你看，你婆婆跟甄建石在下面嘀嘀咕咕说了半天话了，也不知道说点什么。这有什么话不能当着大伙的面说呀？您别多心啊！我才没多心呢。其实我知道了，从我来的那天起，你婆婆心里就一直不痛快。哎呀，要不是为了你啊，我才不愿整天跟她在一起。我跟您说啊，我婆婆做成现在这个样子，可真不容易了。您是没见着，他要是发起火来，那喊打喊杀的，郑现实和小米可怕他了。哎，你放心，你妈我呀不是个多事的人，本来嘛，我跟他就没什么共同语言。不过说话说回来，你这婆婆可不容易相处。那您就，您就那个多体谅体谅他啊，在这个期间您不要发生冲突。行，我知道了。哎，怎么这么快就回来了？我下去开门去。没事，出来半天没事，无所谓，一切尽在掌控中，是吧？哎哎，你们坐着聊吧，我去给你们做饭。哎，去去帮忙，人胡子也去。啊，哎呦，我帮。来，请来。哎，来，小米，坐这边来。啊，有什么不一样的感觉吗？没什么不一样的感觉，就是，就是有时候想吐。我能摸摸吗？摸吧，不过什么也没有啊，看看。别着急啊，这事儿急不来，放轻松点，说不定啊，马上就有了。哎呦，哪有那么好的事儿啊？没事，耐心点啊。怎么样，这两天店里生意还好吧？嗯。去去去，明天就去，你放心啊。你叫什么？啊，我叫了吗？没叫。嗯。难道我穿越了，看到古代的你？嘿，这孩子穿越都知道啊。知道。行了，别穿越了，赶紧吃饭。嗯。好，走走走走走。好，吃饭。月雪亲家。
，你不是那个天津要修好吗？放点钱，好嘞，好嘞。还有土豆丝儿，我真来了，赶紧放点钱，那个，快点吃啊，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢
啊，我知道不是你的错。那你凭什么天天这么对待我呀？谁这么对你呀、啊？我不是小米，你冲我嚷什么呀？我跟你说啊，虎子，你要说离婚能把他给镇住的话，能改改他那个狗脾气的话，我支持你，我全方位的支持你。问题是你说了这话对他奏效吗？他万一不吃你这一套，你怎么办？爱吃不吃。哥，我是个男人。你应该明白，我现在心灰意冷啊！是啊，是啊，我非常理解你，我也是个男人。但是呢，小米她毕竟是个女人，那女人你是知道的，不就那点事儿吗？对吧？哥，那我管不了了，你爱怎么做，爱怎么闹，你随你便，我伺候不了你了。我真受不了了，哥！你别说你受不了了，我也受不了了。你别看她是我妹妹，但话又说回来了，小米有缺点吗？她也有优点，咱不能老看她的缺点吧？你得看看她那个优点。是她有的地方不好，有些地方是不是也挺好啊？你们在这儿呢啊！我们来了，我们来了。那小米，呃，什么都不说了。道个歉啊！你吃醉药了吧你？你闭嘴吧你！跟嫂子怎么说话呀？我跟你说啊，盛小明，也就是虎子能容忍你，换另外一个男人，一脚把你踹一边去，你信吗？别生在福中不知福了啊！小米，我说句公道话，你今天做的真不对。不管发生什么矛盾，你也不能当着那么多人面给虎子下不来台啊，对吧？来，跟虎子道个歉。咱们就回去一家人吃饭去了啊，对吧？我跟你讲啊，当大哥的说句公道话啊，你呢，各方面不错，是吧？你就是太强势，你赶紧跟人胡子赔礼道个歉。除非太阳打西边出。那现在太阳就已经从西边出来了，周小米，我要和你离婚。说什么呢你？你说什么你？我说我要和你离婚。你说什么呢？再说一遍！哎，小姐，小姐，干嘛？我说什么？我说你，我说完怎么了？我一下我怎么了？你给我说一遍！你别闹了，别闹了！离婚是吧？对啊，离婚！我跟你，我跟你，老板让你过来，老板你过来，老板你给我过来，回头回来，回头回头，老板你过来，我就不过去！你喊什么呀你？你起来！就上去做功课吧。好。哎呀，你见着吧，这就是传说中的刺老虎。别胡说！你说现在啊，外面剩女那么多，他一点都不珍惜。等到什么时候虎子不要他了，可他哭都来不及。行了，你少说两句行不行？他想想不说了。想什么样子？个姑娘去，快点快点！别拖我，我不会走啊我。人呢？死了。怎么说话呢？天天开导他呢。哎呀，你说说这孩子，你还要不要脸呢？你当着亲家亲家母的面，你，妈妈这脸都没地儿放。你说你当那么多人给他下不来台呀？啊！我告诉你啊，郑小明，你太过分了，是个男人都受不了你。你少添人家醋。怎么着？不服是不是啊？我告诉你啊，虎子要真跟你离婚，你别后悔。离离，你让他离，我见他撒胆。你犟嘴是不是、啊？你嘴硬。你再嘴硬。你嘴犟。你你找抽是不是、啊？哎呀，你你你们还老说我，我跟谁学的我？你反了你！我真是！你看，你看，你看他什么样？我跟你说，给他。虎子，气消下去一会儿了吧？我跟你说啊。小米这脾气呢，你也是知道的。我想啊，他肯定是刚才那个火一下特别特别顶在那儿了，他才口不择言
，不管怎么说，我这个当嫂子的，我代他替你道个歉，好吧？你别生气了，嫂子，你千万别这么说，我心里面明白，这事儿跟你一点关系都没有。胡子，我问你个事儿啊，我就直说了。你们俩的矛盾，是不是因为生孩子的事情啊？你看看，被我猜准了。胡子，生孩子这事儿吧，还真不能着急，越着急越不成的。有时候顺其自然一点，反而行。你说是不是？嫂子，其实我也是这么说的，可我这个男人在我们家说什么话，没人听。你知道吗？小米是因为看了你怀孕了，他才急的。嫂子，其实我觉得小米挺好的，就是小米有的时候吧，他什么事都愿意跟别人比着来，你知道吗？那就，那你就理解理解他。嫂子，其实我有的时候看见小米这样，我心里面挺心疼他的。我知道你心疼他，我也特别特别理解你。你做男人，你得让着他一点，对不对？他急了，你也跟着急，那能行吗？有些话你要觉得不好说，你可以跟我说，或者跟你哥说，我们去劝小米去，对不对？不管怎么着，离婚这话是不能讲的，特别特别伤人。我跟你哥都是过来人，特别明白，你知道吗？嫂子，那我刚才是不是有点太冲动了？其实嫂子，我我就是想气气他。是有点冲动，不过我也知道，你肯定是被他气坏了才这么着的，对不对？那这样，我跟你哥啊去好好开导开导他，有什么问题呢，我们就解决什么问题，大家都不生气了，好不好？没有过不去的火焰山。哎呀，哎，他们两个人就是因为生孩子的事儿闹的，太着急了，你抽空也劝劝。生孩子着什么急啊？只要身体健康，哪有生不出来的，对吧？是，老二不是说了吗？心急吃不了热豆腐。你再急，你也急不出个小孩来，是吧？<笑>让我听听咱儿子干什么行吗？这才几个月呀、啊，四个月才能听得到呢。这你就没有我有经验，不是？我肯定没有你有经验。<笑>哎呦我去！哎呦这小子！哎呦！哎呀哎呀！哎、听着什么啦？这小子啊，在里边游泳呢，打球的，喊口号。<笑>两天的出来以后，我长你三长，这些事出来以后，踹你两脚。哎呦喂！我干什么呢？啊，叔叔在听你妈肚子里的小宝宝。小宝宝，你快慢点！你个变态！瞅瞅，瞅瞅，瞅瞅！你怎么打你妈妈呢？快慢点！咱们那边只要我一个孩子，只要别的孩子不要我了。瞅瞅，瞅瞅，听妈妈说，听妈妈说。快慢点，我不听你说。一个孩子能怎么着？真是哪有这么乖孩子的？虫虫。先给你道个歉，我不是故意要骗你的。
妈妈也没有想好该怎么跟你说这个事儿。怎么会不要你呢？啊，你是妈妈肚子里掉下来的肉，妈妈怎么会不要你呢？对不对？不说这样的傻话啊！妈妈永远爱宠你。因为我不知道，就算你生了，我也会趁你们不注意的时候，把你们马桶里冲走。你听你听你听,听，你跟一个孩子讲什么道理？他懂啊！你压上去。行行行行，别添乱了，行吗？你知道孩子不听话欠啥吗？欠打。惯吧，我看你能惯出个啥好孩子来。你听这人让人着急，你小点声，小点声。妈妈永远爱虫虫，妈妈永远都不会不要虫虫的。你要相信妈妈。再说了，妈妈如果给你生个弟弟，或者是个妹妹，等爸爸妈妈老了那一天，或者不在这个人世间的时候，你们俩就是个伴儿啊，对不对？你们可以互相照顾嘛？那妈妈也有弟弟啊，对不对？那姥姥也没有爱妈妈，不爱舅舅，是不是？你乱想吧。我不管。突然知道这个消息，肯定受不了了。也怪我，应该早一点找个时间把这事儿告他。今天晚上就这样吧，明天再说。要不然，咱这孩子先不要了。说什么呢？真的真的，哎呀，我怕孩子受不了这个。再说了。你说，他那么小，是吧？你看什么时候做通他的工作以后，咱再要。那那我肚子里的孩子说不要就不要啊？你是说认真的吗？你愿意为了虫虫不要我们的孩子啊？是啊。说什么呢？这是花言巧语。不是。我是怕你家在这中间不好做，是吧？那那只有靠你慢慢说服孩子了。这么着吧，那天我再买个礼物给他，抚平一下他的心，行吗？你这小心思。程程，怎么不高兴了呢？啊？啊，是不是班里的调皮男生欺负你了？告诉我是谁，爸爸收拾他，给你报仇。不是。啊，那是公文课没考好。不是。课外班太多了。也不是，我猜不着的。那你这样，你告诉爸爸，爸爸肯定让你高兴，你信不信？绝对不可能的。你看你，你还没说呢，你怎么知道不可能呢？你告诉爸爸，爸爸肯定让你高兴。妈妈怀孕了。你说什么啊？她要生下那个孩子。哎呀，成成
，干了哥。爸爸，你怎么了？啊，哎，你先下来，先下来，冲冲啊，乖。哎呀，爸爸，你怎么了？你怎么了，爸爸？再发展下去就是了，哇，太好了，吓死人了，真是。他这个平常喝酒喝的太多，暴饮暴食造成的，他那个胃已经有三分之一是严重溃疡，我看没有保留的必要了。那您的意思是说要切掉三分之一？必须得切，否则很快他还得来住院，到时候再来。可就不是切除那么简单了啊！那如果切除了三分之一，它会影响身体健康吗？那倒不会，人会瘦一些，不过得告他，再也不能这么暴饮暴食了。哦哦哦，好，谢谢您啊。谢谢啊。哎，那我就不进去了啊！你进去以后，别太激动了，孩子啊。知道了，谢谢你啊，先生。那我进去了。不是，上午不是打过针了吗？这才哪到哪儿啊？那不是打着吊针，你还打针干什么？这不一样的，现在得打针是吧？对，打针时间到了。来，拉着我的手。你不怕打针吗？哎，我跟你说，你别动我，我不打，我不打，我我我，你别让我动我屁股，我告诉你，非礼。打针啦，少说话，来拉着我手。我不用。你不用是吧？那行，护士就可打了，打得可疼了。我跟你讲，人家重重的打。我告诉你，哎呀，哎呦，哎呦，打完打完了，打完打完了，哎呦，打完打完了，哎呦，哎呦，病人多注意休息啊！哎，谢谢你啊！哎呦，你松手吧，你别勒着我都疼了，你看勒出印了。哎呦，哎呦，你说你，你好好的作个什么劲儿啊？把家作没了，现在作自己身体，你干嘛呀、啊、你？你少来啊！用不着你毛裤耗子假慈悲。是啊，我是毛裤耗子，可你老人家你是耗子吗？你现在连耗子都不如。你说说你，孩子不在你身边的时候，你胡吃海塞也就算了，你现在拉拉病了吧？你把孩子吓得，真是。我还没说你呢啊！你到猪八戒倒打一耙子了。我怎么了？你说你怎么了？虫虫是不是跟你说什么了？你做贼心虚啊！我心虚个什么？这是。哎，我问你啊，你急什么？我急什么了？你急什么了？飞快的再婚，飞快的要生孩子。你你急什么？你急你有什么好急的？你行了行了行了，什么飞快飞快？我哪儿飞快了？你不是吗？我告诉你，你想报复。你也没必要这样折腾自己啊！你为孩子着想过吗？乔明啊，我们两个人离婚了，我的事儿就不用你操心了，好不好？再说了，我生个孩子对虫虫也未必是坏事儿啊。哎，你要觉得是好事儿，那咱俩没离婚的时候，你怎么不生第二胎啊？那就是个人魅力不同了。我告诉你，你别气人啊！你什么意思你啊？好好好，你也别激动，我来呢。就是来看看你，你瞧你这个样子，过两天就动手术了。你有什么需要，你告诉我，我能帮的我一定帮，好吧？你能帮忙的就是，赶紧从我眼前消失，我看你心烦。你别不知好歹，行不行啊？我来看你是因为我担心虫虫，我不希望虫虫没了爸爸，好不好？走走走走走。什么人呢？你真是。你让我来，我还以后还不来了呢。哎，小雨，小雨，小雨，小雨，沈西对肚子里的孩子不好啊。他也太自以为是了。哎呀，行了行了，你说你这时候来看看，他看你挺好，他肯定心里不舒服。再说了，他是一个病人，你能指望一个身体不舒服的人说出什么好听的话？讨厌劲儿，真是。你不管他了。别到时候出这个门后悔啊！我不后悔。哎，来了，来了！哎，好像是成名的房间，哎，去看看，去看看。哎，怎么回事啊？这……哎呀，哎呀，没事没事，没事。哎呀，小慧，再给他开点止吐的药啊！哎，这这
怎么了？这是又吐了一地。走走走。你得赶快做手术，再拖下去可有生命危险了。你家属来了吗？让他在这手术单上签个字。我把自己签了。你签那可不行。那就没人了。哎，你大夫，我是家属，我来签。生气了？没有。别骗我了，你生气我还不知道。你凭什么给他签这个字？那医生说了，没有家属签字不能做手术。那迟迟不做手术哪能行啊？那我就给他签了。那也不用你签这个字吧？那你在这儿，我在这儿，你肯定不签的，那我只好我签了。人家有朋友，不是有秘书吗？不是有同事吗？轮着谁签也轮不到你签啊！你吃哪门子醋啊？这是两码事儿，婚都离了。你说什么呢？这婚都离了，还拉拉扯扯的干什么呀？不是说我不帮他，问题是我这心里不舒服。那他父母不在北京，没人签字，我总不能看着虫虫爸爸见死不救吧？那我不肯替你了。好了好了，你就别生气了，好不好？你又不是不知道我这个人是什么样的。你看，他虽然对我不好，可是这个样子，该帮一下咱就帮一下呗。要换做是你，我也帮你的。谁跟他换？哎呀，你就别小心眼儿了。哥们住院了，别的吃不了，只能喝点粥。你啥朋友那么金贵，还让俺媳妇给他做呀？他现在啥身份啊？你不敢乱用啊？干什么你？接着去，接着去，我给他做。哎，走，哎，我知道了，知道。注意啊！哎哎哎哎。也是啊，我怎么听虫虫说他爸爸病了，是你们俩在那管着呢？啥？啥？啥？啥？啥？哎，感情这粥是给虫虫他爸做的，啊？嘿，你们离婚都八百年了，他住不住院关你啥事儿啊？啊？咋？你还管着他呢？爸妈，是我让他管的，这粥也是我让他熬的。跟你说话，你闭嘴吧！
不是，天真，你现在怀着孩子，这全家人跑前跑后，还怕照顾不好你，你还去管别人，你这说得过去吗？你，程总，那您好好休息，我先走了。嗯，行，赶紧回去吧。还有什么要吩咐的吗？呃，现在没啥，想好了我，想好了我告诉你。行，我手机一直开着。嗯、谁让你？这个呢，是我们家杨天真给你熬的菜粥，啊，哎，你护工呢？你把他叫过来，喂喂你。你搁哪儿吧？搁哪儿啊？搁这儿一会儿就凉了。搁哪儿都行。我先声明一点啊，我不是关心你，我是关心这个菜粥凉不凉啊！别辜负了我们家媳妇儿，站那儿熬了半天。你要吃就赶紧吃，你要不吃，回头我就告诉杨天真，别让他给你做。我现在能能吃吗？啊，我护工吃饭去了，我得等他回来。怎么吃我还教你吗？拿嘴吃呗。要不要叫医生？不用，我忍忍就行了。你别气我啊！你吃还是不吃吧？你诚心的是吧？啊！你看我现在能吃吗？你赶紧滚蛋，别让我看见你！哎，都是有知识、有文化的人，说话注意点教养，行不行？可笑！前两边臭狗屎整天含在嘴里，还觉得当捡了块宝。你得意什么呀你啊！你吃还是不吃吧，吃你就吃，不吃拉倒。说那么多废话干什么呀？你这个人呢，不光胃有病，我发现你这儿也有病，没准检查检查呀，你有神经病、红眼病、各种病，什么玩意儿爱吃不吃？你你什么玩意儿你啊？哎呦，好了，亲家，别再说了，这以后成病的事儿我来管，天真呢就安心在家养胎。这你说说，这那么小的事情被你说来说去的，变成天大的事儿，你可真有意思，亲家。这是小事儿吗？要是俺家谢石在前妻回来，让他照顾，你们愿意吗？妈，是这样的，嗯，成明突然得了重病，要做胃切除的手术，可他的父母和妹妹都不在国内，那没有亲属签字啊，所以，我只好去签了，毕竟。也是虫虫的爸爸嘛，那你不能让现实去啊！干他啥事儿？不我没让他去，本来我想去的，可可他不让我去，就变成了他去了。他能让你去啊？你现在啥情况啊？你医院能随便去啊？那传染个病咋办呢？对啊，所以现在我没去了，都是现实再去嘛。主要是虫虫他爸现在也的确需要人照顾。上次爸生病那次，他不是给咱们家有很多帮助吗？我觉得这种情况下，咱也不能不管呢。就是啊，行了，事情就这样吧。啊，你爸的情呢，我们来还，你就别管了。以后医院我去，饭我来送，行了吧？哎呀，他不是那么回事儿，知道吧？不过听着他也怪可怜的，你就别去了。哎，谢谢妈。那两位妈妈，你们休息一下啊！我上去打个电话，公司找我有事。啊，你还没辞职啊？啊啊，没有。你说你这个孩子，你又挣不了几个钱，你就老老实实在家养孩子就行了，你去干啥呀你？啊多给点儿，别别别，千万别多给，我正好出来透会儿气。透气儿？啊？怎么了？嗯
，没怎么着啊。去，没怎么，没怎么脸上写着不高兴呢。咋了？跟嫂子吵架了？别这么说，本来没什么事，说的心里还有点烦。哎，那个。不快。不是那个，我记得上回说你家里不有什么事吗？那现在怎么着了？别提了，我们家那事儿难办呀，我老公也不在了，被家里边七大姑八大姨的也多，我们俩也没生个一男半女的，想要把房子要回来，没那么容易。不是，那你得把你们娘家人叫过来啊，帮帮你啊。我要是有你这么一个亲人。到关键时候，你还能替我出个头是吗？老板娘，如果你不嫌弃我的话，这头我替你出了。在那儿。我路见不平，我一声吼。你吼个屁！勾引别人，老公有意思。不是不要脸啊！说什么？不要脸！谁让你？买卖？买卖？要你不要脸？开了吧你！我张立疯了！我就跟人说你，我你干嘛呢？这是在这儿。行啊，你逃回来。长本事了哈！现在背着我勾三打四，勾三打四。我怎么了？跟人说你干嘛勾三打四了是吧？你有病吧，郑小米！离婚！不跟你过来，离婚！李小林，不怕你啊！给钱了吗？你就吃。有病吧？你上这撒什么气呀、啊？谁也不好发现你。我从两位妈妈身上啊，明白了一个道理。耶，还从俺们俩身上明白道理？啥道理？这女人啊，一定要独立，经济独立，生活独立。说白了，就是要有点钱。你瞒我手里可没什么钱啊。可是咱们家的钱都归您管呢，对不对啊？这倒也是。您呢，虽然也是在农村做了最普通的工作。可您也是经济独立，生活独立呀、啊，村里人多尊重您啊。那是，俺现在花的钱那都俺自己挣的。听这话你还得，得上班啊。<笑>那你就干你的保险，但有一条啊，你不能累着，你不能累着俺孙子，知道吗？您放心，我会有分寸的。哎。<笑>你进去，你这八十数是算怎么个意思呀、啊？走啊，走啊！郑小米，要离就离，干嘛让我来上你们家呀？我告诉你，郑小米，我从来就没怕过你。没怕我走啊，回家去。你说说理，你你跟大家说说，你为什么跟我离？咱俩之间，你出的丑可比我多呀！你不就想说我哥同学那事儿吗？行，我承认我喜欢过人家，可那都是以前的事儿了。你呢？你呢？你要抓一现行，你还有什么可说的？你，小明，你抓着什么现行了？我们俩不就说两句话吗？怎么了？甭跟我废话，你走不走？你走不走？你走不走？不走。小米不是和好了吗？怎么又闹起来了？这小米，你闹就在咱们家自己闹，你想怎么闹就怎么闹，你跑人家闹算怎么回事？你要干嘛呀你？你说我为什么跑别人家闹啊？他有外遇了，他，我都没想到我能揍一小三儿，我离婚，离婚！你这个死丫头啊！你胡说八道也得有个谱。你要说别人有这事儿，妈妈信；你要说虎子，哎呀，俺咋相信？没法相信他。对呀，我都抓着现行。
刑那边，我能跟他离婚吗？我，虎子，你被抓上现行了，你这，郑小敏，你抓着什么了？你有什么证据？嫂子，你千万不能听他瞎说呀！到底咋回事？就我们隔壁，用那裁缝店那小寡妇。别别别，别说，虎子，你说，郑小敏。你可以骂我，可以打我，但我告诉你，你千万不要把别人吃。你说，你说你吃饭有没有不要的钱？就两次。你看，那你说，你有没有跟他眉来眼去？郑小敏，你不要血口喷人好吗？你有没有对他有意思？郑小敏，你太无理取闹了你！看看，能承认了吗？小敏，小敏，你冷静一会儿，你让虎子说。他不是那样的人，虎子，真的没啥事儿。嫂子，天地良心，真的没啥，真没有。你怎么那么能装呢？你别装了，你离婚！你再胡说八道，整天你离婚离婚，你要再把离婚离婚挂到嘴边上，我拿针把你嘴给缝上，多大的你离婚！你们都站在哪条战线上呀？我是受害者。行了行了行了，俺就知道一直受气的是虎子。就是，反正我现在想好了，我日子没法过了，我离婚。